buenos días, son las 6.20 de la mañana y vamos a preparar el desayuno. Este es un día libre en mi vida, así que acompáñenme. Bueno, pues así va más o menos la producción del desayuno. Entonces, por aquí. Vamos a poner el huevo. Al huevo le echo un poquito de leche. Es para que se haga más esponjoso y queda muy bien. Inténtenlo. Este, y por aquí ya se está calentando el agua para café. Lo que más me gusta de cocinar es que servir en los platillos. En estos platitos japoneses. Todo esto lo vamos a convertir en un bento u ovento. El bento u ovento es el lonche, la comida que se lleva al trabajo. Y mi esposo se la lleva, Sergio se la lleva en esta caja, en esta lunchbox. Eh, quiero compartirles que yo solamente hago tres veces por semana el lunch. Pero hoy se los quería mostrar. Usamos estos de silicón. Puede que sean también de papel, pero creo que se contamina demasiado. Así que mejor el silicón y los puedo lavar. Pues quedó el almuerzo, arroz, una hamburguesa de tofu, atún, tomate, huevo y ensalada. Eh, quiero poner un poquito de salsa dulce para su tofu, hamburguesa de tofu, este ketchup, capsu, salsa dulce. Y compré estos trastecitos que están mini, mini, mini. Listo. Yo había escuchado por ahí que muchas personas dicen que hacerlos tan bonitos, tanto tiempo, que para qué. Pero estas son las formas en las que desde mi opinión los japoneses dicen te quiero. Esta es una forma de decir. Entonces, pues, pues ya quedó. Ahora les muestro mi desayuno. Siendo un día libre, me doy tiempo como para desayunar con calma. Es un pan con atún, fruta, yogur, café en esta hermosa taza que me dio mi amiga Nora de Puebla. Bueno, ahorita voy a descolgar la ropa que lavé el día de ayer y es día de doblarla. Aquí en el patio hay que ponernos estos zapatitos. Y bueno, por aquí ya queda la recámara lista, más o menos ordenado. Eh, y vamos entonces a doblar la ropa. Y ahorita ya es hora de lavar ropa porque aprovechando que hay sol y les quería enseñar mi lavadora. 4 kilos tiene de capacidad y toda viene en japonés. ¿Cómo le hago? Bueno, una vez que este, mi esposo me enseñó cómo, ya lo puedo hacer. Yo sé leer estos tipos de letra, pero no sé leer los kanjis. Entonces, ahorita les muestro cómo le hago. Bueno, lo aprendemos. Y me voy a la función tercera. Y les quería mostrar también, este es el de los más grandes que encontramos aquí, de 3.6 litros. Ah, perdón, 1300 gramos. ¿Eh? ¿Gramos? Llegó la hora del almuerzo y me hice una ensalada. 
unas hamburguesitas de tofu y miren, traje de México jamaica, entonces me hice dos litros de agua de jamaica y lo puse en esta botella japonesa así que bueno a comer momento de paz la cocina lista la sala lista todo listo así que voy a salir también la habitación así que voy a salir a hacer unas compras bueno les cuento que hace viento hace viento y hoy hace frío seguimos en pleno invierno por aquí y ya iba de compras y tuve olvidé que no tengo dinero así que tenemos que ir al cajero por ahí van los niños salieron de clases y aquí en Japón los niños caminan a sus casas pues bienvenidos a la tienda de 100 yenes En Japón hay varias, pero esta es mi favorita Se llama Seria Y aquí pueden encontrar de todo A un precio tan accesible como un dólar Venden de todo un poco, bueno, hasta un portaplátanos. Recipientes de plástico, palillos, desechables, vajillas. Infinidad de productos de personajes, no solo de Japón, como lo es Kitty Gudatama, sino también de toda la línea de Disney. Pueden encontrar de todo, amigos. Toallas desechables, carpetas, pañuelos. La papelería 100% se las recomiendo, pueden encontrar todos este tipo de calcomanías, pegatines, recordatorios y las figuras más simpáticas desde carne, tocino, patatas, eh, lechuga, animalitos de Japón van a encontrar también, entonces es un buen recuerdito y papel para origami, de todos los papeles que ustedes se puedan imaginar esta tienda los tiene. Les enseño las compras, eh, unas esponjas para el maquillaje, me llamó mucho la atención esta mascarilla Miranda, este, a ver qué tal, es para el cabello, compré este para una tarjeta que tengo para protegerla, es como una mica, eh, voy a mandar unas cartitas, Entonces, compré esta de unos cactus que se me hizo súper linda. Y también compré papel para hacer unas manualidades y unos guantes. Y pues llegó la hora de cocinar y el día de hoy voy a cocinar para dos días porque mañana voy a trabajar. Entonces ya dejo la cena aventajada ya para cuando mañana mi esposo llegue caliente y aventaje también un poco más. Hoy voy a cocinar eh, carne con este chilito cebolla. Verduras, ensalada, una sopa de miso, este es el miso, papas y voy a hacer arroz, les muestro, voy a hacer tres tazas de arroz. Una. Nosotros compramos paquetes de 5 kilos de arroz y nos duran bastante, este ya se me está acabando pero ya tenemos otra. Hay que ponerle las mismas tazas de arroz, misma taza de agua. Entonces son tres de arroz, tres de agua. Esta es la tercera. Ya la tengo programada. También todo viene en japonés, pero como les comento, este, la primera vez mi esposo me dijo cómo y ya de ahí he aprendido. Entonces ya está programada para que comience a hacerse el arroz. Miren, esta receta es muy fácil. Voy a poner la cebolla aquí en un sartén con aceite, cebolla, papa, este tipo de morrón pimiento, la carne 
y lo voy a sazonar y quedó es como carne con papas pues la carne ya va y por aquí tengo ya el agua para la sopa de miso le puse un poquito de cebollín y este que lo compro en el supermercado igual amigos todo esto lo hago por videos por mi suegra que me dice más o menos cómo le voy a poner tantito guacame es este y la sopa de miso le voy a poner también tofu y esta es la pasta dos tres cucharadas y queda lista la sopa bueno, y por acá rapidito les muestro que estoy haciendo también salmón le pongo un poquito de mantequilla sal y pimienta eh, cebolla este chile pimiento morrón y zanahoria súper delgadita para que se pueda hacer y uh, lo cierro y los tengo aquí al vapor haciéndose y queda súper rico, es un salmón sano. Miren, ya quedó el arroz, lo dejé un ratito reposar. Y muchos me preguntan en mis historias de Instagram, si no me siguen en Instagram, por favor, síganme Erika en Japón, diario subo historias. Este, y ahí sale mucho mi marido <risa> haciendo promoción. Ah, este, me preguntan que qué le ponemos al arroz. Nada, amigos, agua y listo. La verdad es que el arroz sirve para acompañar la comida, entonces no, ni sal, ni nada de nada. Y bueno, así es como queda la cena del día de hoy. Como ustedes saben, chicos, aquí en Japón se usan muchos platos pequeñitos. Entonces el, el arroz, la sopa miso, el guiso que hicimos, la carne con papas. Esas son espinacas con salsa de soya y la ensalada. Así es como queda. Oigan, tengo un chat con la familia de mi esposo que se llama Erika Chan y les mandé este video. <risa> Qué feo se escucha, ¿verdad? Pero bueno. Y bueno, así es como vamos a terminar este día. Eh, ahorita vemos una película, platicamos, a bañarse y a dormir. Mañana es un día de trabajo y pues no se olviden de suscribirse y compartir este video. Bye bye. Thank you.